പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവിഷൻസ് ആൻഡ് റിസോഴ്സ് എന്ന ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് അതിൻ്റെ ആറാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു അസെറ്റിൻ്റെ ലൈഫ് പീരീഡ് അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അസെറ്റ് വിൽക്കുമ്പോൾ അത് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ എങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്താം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ ലൈഫ് പീരീഡ് അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അസെറ്റ് വിൽക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്താമെന്നും ആ അസെറ്റിൻ്റെ വിൽപ്പനയിന്മേലുള്ള ലാഭനഷ്ടങ്ങൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നും നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് വർഷത്തിനിടയിൽ ഒരു അഡീഷണൽ അസെറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം വെൻ അഡീഷണൽ അസെറ്റ് ഈസ് പർച്ചേസ്ഡ് വെൻ അഡീഷണൽ അസെറ്റ് ഈസ് പർച്ചേസ്ഡ് അഡീഷണൽ അസെറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ വെൻ അഡീഷണൽ അസെറ്റ് ഈസ് പർച്ചേസ്ഡ് അഡീഷണൽ അസെറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡെബിറ്റഡ് ടു എക്സിസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് വെൻ അഡീഷണൽ അസെറ്റ് ഈസ് പർച്ചേസ്ഡ് അഡീഷണൽ അസെറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡെബിറ്റഡ് ടു എക്സിസ്റ്റിംഗ് അക്കൗണ്ട് അഡീഷണൽ അസെറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ നിലവിലുള്ള അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അഡീഷണൽ അസെറ്റിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അഡീഷണൽ അസെറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ നിലവിലുള്ള അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അഡീഷണൽ അസെറ്റിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു അസെറ്റ് വാങ്ങുമ്പോഴുള്ള ജേണൽ എൻട്രി അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റഡ് ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് അഡീഷണൽ അസെറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ നിലവിലുള്ള അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ സച്ച് അഡീഷണൽ അസെറ്റ് ഷുഡ് ബി ചാർജഡ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് അപ്ലൈഡ് ടു എക്സിസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ സച്ച് അഡീഷണൽ അസെറ്റ് ഷുഡ് ബി ചാർജഡ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് അപ്ലൈഡ് ടു എക്സിസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ് നിലവിലുള്ള അസെറ്റിന് ബാധകമായ നിരക്കിൽ റേറ്റിൽ അഡീഷണൽ അസെറ്റിന്മേൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചുമത്തണം നിലവിലുള്ള അസെറ്റിന്മേൽ എത്രയാണോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ റേറ്റ് അതേ റേറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും അഡീഷണൽ അസെറ്റിന്മേലുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ റേറ്റ് നിലവിൽ മിഷനറിയിന്മേൽ പത്ത് ശതമാനമാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചുമത്തുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ മിഷനറി വാങ്ങുമ്പോൾ ആ മിഷനറിയിന്മേൽ ചുമത്തുന്ന ഡിപ്രീസിയേഷനും പത്ത് ശതമാനം തന്നെയായിരിക്കും നിലവിലുള്ള അസെറ്റിന് ബാധകമായ നിരക്കിൽ തന്നെ അഡീഷണൽ അസെറ്റിന്മേൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചുമത്തണം വെൻ അഡീഷണൽ അസെറ്റ് ഈസ് പർച്ചേസ്ഡ് ടു ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഷുഡ് ബി അസെറ്റൈൻഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ വെൻ അഡീഷണൽ അസെറ്റ് ഈസ് പർച്ചേസ്ഡ് ടു ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഷുഡ് ബി അസെറ്റൈൻഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ അഡീഷണൽ അസെറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ രണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഒരു അഡീഷണൽ അസെറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ രണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഒന്ന് നിലവിലുള്ള അസെറ്റിന്മേൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാണണം അതുപോലെ തന്നെ പുതുതായി വാങ്ങിയ അസെറ്റിന്മേൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അഡീഷണൽ അസെറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ നമ്മൾ നിലവിലുള്ള അസെറ്റിന്മേലും അതുപോലെ തന്നെ പുതുതായി വാങ്ങിയ അസെറ്റിന്മേലും ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഒന്ന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഷുഡ് ബി ചാർജഡ് ഓൺ എക്സിസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ്സ് അറ്റ് ദി സ്പെസിഫൈഡ് റേറ്റ് ഫോർ വൺ ഇയർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഷുഡ് ബി ചാർജഡ് ഓൺ എക്സിസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ്സ് അറ്റ് ദി സ്പെസിഫൈഡ് റേറ്റ് ഫോർ വൺ ഇയർ നിലവിലുള്ള അസെറ്റിന്മേൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നിശ്ചിത നിരക്കിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചുമത്തണം നിലവിലുള്ള അസെറ്റിന്മേൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നിശ്ചിത നിരക്കിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ചുമത്തണം നിലവിലുള്ള അസെറ്റിന്മേൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നിശ്ചിത നിരക്കിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചുമത്തണം കാരണം നിലവിലുള്ള അസെറ്റ് 
ഒരു വർഷക്കാലം ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റ് മുതൽ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് വരെയുള്ള പന്ത്രണ്ട് മാസക്കാലയളവിലും നിലവിലുള്ള അസെറ്റ് സ്ഥാപനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിലവിലുള്ള അസെറ്റിന്മേൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നിശ്ചിത റേറ്റിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചുമത്തണം അതിനുശേഷം ഇത് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം ജേണൽ എൻട്രി ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡപ്റ്റഡ് ടു അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തണം ഇതാണ് ഒന്ന് ഒരു പുതിയ അസെറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ നിലവിലുള്ള അസെറ്റിന്മേൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നിശ്ചിത നിരക്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം രണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഷുഡ് ബി ചാർജ്ഡ് ഓൺ അഡീഷണൽ അസെറ്റ് അറ്റ് ദി സ്പെസിഫൈഡ് റേറ്റ് ഫോർ ദ പീരിയഡ് ഫ്രം ദി പർച്ചേസ് ഡേറ്റ് ടു ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഷുഡ് ബി ചാർജ്ഡ് ഓൺ അഡീഷണൽ അസെറ്റ് അറ്റ് ദി സ്പെസിഫൈഡ് റേറ്റ് ഫോർ ദ പീരിയഡ് ഫ്രം ദ പർച്ചേസ് ഡേറ്റ് ടു ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് അഡീഷണൽ അസെറ്റിന്മേൽ വാങ്ങിയ തീയതി മുതൽ അഡീഷണൽ അസെറ്റ് വാങ്ങിയ തീയതി മുതൽ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് വരെയുള്ള കാലയളവിലേക്ക് നിശ്ചിത നിരക്കിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ആ അഡീഷണൽ അസെറ്റ് വാങ്ങിയ ഡേറ്റ് മുതൽ അതായത് പർച്ചേസ് ഡേറ്റ് മുതൽ ആദ്യ വർഷത്തെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ അവസാനിക്കുന്ന ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് വരെയുള്ള കാലയളവിലേക്ക് നിലവിലുള്ള അസെറ്റിന് ബാധകമായ നിരക്കിൽ തന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചുമത്തണം അതിനുശേഷം നിലവിലുള്ള അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു അഡീഷണൽ അസെറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അഡീഷണൽ അസെറ്റിന്മേൽ വാങ്ങിയ തീയതി മുതൽ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് വരെയുള്ള കാലയളവിലേക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം ആ വാങ്ങിയ തീയതി മുതൽ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ മാത്രമേ ഈ അസെറ്റ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ അസെറ്റ് എത്ര കാലം ഉപയോഗിച്ചു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചുമത്തുന്നത് ഒരു അഡീഷണൽ അസെറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ രണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഒന്ന് നിലവിലുള്ള അസെറ്റിന്മേൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നിശ്ചിത നിരക്കിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അഡീഷണൽ അസെറ്റിന്മേൽ വാങ്ങിയ തീയതി മുതൽ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് വരെയുള്ള കാലയളവിലേക്ക് നിശ്ചിത നിരക്കിൽ അതായത് നിലവിലുള്ള അസെറ്റിന് ബാധകമായ ഡിപ്രീസിയേഷൻ റേറ്റിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ രണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ടും നമ്മൾക്ക് കൂട്ടി നേരെ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് രേഖപ്പെടുത്താം അല്ലെങ്കിൽ വേറിട്ട് വേണമെങ്കിലും രേഖപ്പെടുത്താം ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അടുത്ത വർഷത്തിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഷുഡ് ബി ചാർജ്ഡ് ഓൺ ബോത്ത് അസെറ്റ്സ് അറ്റ് ദി സ്പെസിഫൈഡ് റേറ്റ് ഫോർ ഫുൾ ഇയർ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അടുത്ത വർഷത്തിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഷുഡ് ബി ചാർജ്ഡ് ഓൺ ബോത്ത് അസെറ്റ്സ് രണ്ട് അസെറ്റിന്മേലും ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചുമത്തണം അറ്റ് ദി സ്പെസിഫൈഡ് റേറ്റ് ഫോർ ഫുൾ ഇയർ മുഴുവൻ വർഷത്തേക്കും നിശ്ചിത നിരക്കിൽ നിർദ്ദിഷ്ട റേറ്റിൽ രണ്ട് അസെറ്റിന്മേലും ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചുമത്തണം ആദ്യ വർഷം മാത്രമേ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നമുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ വർഷം മുതൽ രണ്ടാമത്തെ വർഷം മുതൽ മുഴുവൻ വർഷത്തേക്കും രണ്ട് അസെറ്റിന്മേലും നിശ്ചിത നിരക്കിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഒരു അഡീഷണൽ അസെറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ അഡീഷണൽ അസെറ്റിൻ്റെ തുക അത് നമ്മൾ നിലവിലുള്ള അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അഡീഷണൽ അസെറ്റിന്മേൽ ഉള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ നിലവിലുള്ള അസെറ്റിന് ബാധകമായ റേറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും നിലവിലുള്ള അസെറ്റിന് ബാധകമായ ഡിപ്രീസിയേഷൻ റേറ്റിൽ തന്നെ അഡീഷണൽ അസെറ്റിന്മേൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചുമത്തണം അഡീഷണൽ അസെറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ രണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഒന്ന് നിലവിലുള്ള അസെറ്റിന്മേൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നിർദ്ദിഷ്ട ഡിപ്രീസിയേഷൻ റേറ്റിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം രണ്ട് അഡീഷണൽ അസെറ്റിന്മേൽ അസെറ്റ് വാങ്ങിയ തീയതി മുതൽ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് വരെ ഉള്ള കാലയളവിലേക്ക് നിശ്ചിത നിരക്കിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അടുത്ത വർഷം മുതൽ മുഴുവൻ അസെറ്റിന്മേലും അതായത് രണ്ട് അസെറ്റിന്മേലും 
മുഴുവൻ വർഷത്തേക്ക് നിശ്ചിത റേറ്റിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജനുവരി ഒന്ന് ഒരു അസെറ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങി അസെറ്റിൻ്റെ വില അമ്പതിനായിരം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ ചുമത്തി ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ടു അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് എഴുതി പത്ത് ശതമാനമാണ് അൻപതിനായിരം ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ നൂറ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അയ്യായിരം അങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്തു നമുക്ക് കിട്ടിയ തുക നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒന്നിലേക്ക് അത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തി ഇനി ഈ കാലയളവിൽ നമ്മൾ ഒരു അഡീഷണൽ അസെറ്റ് വാങ്ങാണ് അഡീഷണൽ അസെറ്റ് വാങ്ങുമ്പോഴുള്ള ജേണൽ എൻട്രി അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക വാങ്ങിയ തീയതി ജൂലൈ ഒന്ന് എമൗണ്ട് ഇരുപതിനായിരം ജൂലൈ ഒന്ന് ജൂലൈ ഒന്നിന് ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ അസെറ്റ് വാങ്ങി അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി ഇവിടെ രണ്ട് അസെറ്റ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട് അൻപതിനായിരം രൂപ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റുള്ള ആദ്യ അസെറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ജൂലൈ ഒന്നിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജൂലൈ ഒന്നിന് വാങ്ങിയ ഇരുപതിനായിരം രൂപ വിലയുള്ള അഡീഷണൽ അസെറ്റും ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് അസെറ്റിന്മേലും നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഒന്നാമത്തെ അസെറ്റിന്മേലാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ജേണൽ എൻട്രി ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ടു അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഒന്നാമത്തെ അസെറ്റിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് അൻപതിനായിരം ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ നൂറ് ഇത് മുഴുവൻ വർഷത്തേക്കും ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ കാണണം കാരണം ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള പന്ത്രണ്ട് മാസ കാലയളവിൽ ഈ അസെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അൻപതിനായിരം ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ നൂറ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അയ്യായിരം ഇത് ഒന്നാമത്തെ അസെറ്റിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് ഇതേ ദിവസം അതായത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് തന്നെ അഡീഷണൽ അസെറ്റിന്മേലും നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചുമത്തണം ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ടു അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ജേണൽ എൻട്രി അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി പക്ഷേ ഈ അഡീഷണൽ അസെറ്റിന്മേൽ എത്ര മാസത്തേക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അത് വാങ്ങിയ തീയതി മുതൽ ഏതാ വാങ്ങിയ തീയതി ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതിയാണ് വാങ്ങിയ തീയതി ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള കാലയളവാണ് ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ എത്ര മാസം ആറ് മാസക്കാലം മാത്രമേ ഈ അസെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ ആറ് മാസം അതുകൊണ്ട് ഇരുപതിനായിരം ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു ആറ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആയിരം ഡേറ്റ് ഏതാണ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് തന്നെയാണ് വേണമെങ്കിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതി അയ്യായിരം പ്ലസ് ആയിരം കൂട്ടി ആറായിരം രൂപ ഔട്ടർ കോളത്തേക്ക് എഴുതാം ഇവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഞാൻ എഴുതിയത് ഒന്നാമത്തെ അസെറ്റിന്മേലുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒരു വർഷത്തേക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു രണ്ടാമത്തെ അസെറ്റിന്മേൽ ആറ് മാസത്തേക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ഈ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യണം ഇരു സൈഡുകളും കൂട്ടി നോക്കുക ഏറ്റവും വലിയ എമൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ എമൗണ്ട് ഇരു സൈഡിലും നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തി വ്യത്യാസം കാണുക അറുപത്തയ്യായിരത്തിൽ നിന്ന് ആറായിരം രൂപ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അൻപത്തി ഒൻപതിനായിരം രൂപ അതിന് നേർക്ക് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഇനി അത് ബ്രോഡാൺ ചെയ്തിടണം ബ്രോഡാൺ ചെയ്തെടുക രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരി ഒന്ന് ബാലൻസ് ബ്രോഡാൺ അൻപത്തി ഒമ്പതിനായിരം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് എത്തുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് അസെറ്റും ഒരു വർഷക്കാലം മുഴുവനായും ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ അസെറ്റിന്മേൽ അൻപതിനായിരം രൂപ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റിന്മേൽ പത്ത് ശതമാനം ഡിപ്രീസിയേഷൻ റേറ്റിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അമ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ നൂറ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അയ്യായിരം രണ്ടാമത്തെ അസെറ്റും മുഴുവൻ വർഷവും ഇവിടെ
മെസ്സേജ് ആദിത്യ പബ്ലിഷേഴ്സ് ന്യൂഡൽഹി പർച്ചേസ്ഡ് എ പ്രിൻറിംഗ് മെഷീൻ ഫോർ റുപ്പീസ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ്സ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ്സ് ദ കമ്പനി സ്പെൻഡ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് എറക്ഷൻ ദ കമ്പനി പർച്ചേസ്ഡ് അനദർ മെഷീനറി ഫോർ റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് ടു ദ കമ്പനി ക്ലോസസ് ഇറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് മാർച്ച് എവറി ഇയർ ആൻഡ് ചാർജസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഓൺ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് പ്രിപ്പയർ മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് ഫോർ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി അബവ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഷോ യുവർ വർക്കിംഗ്സ് ക്ലിയർലി മെസ്സേജ് ആദിത്യ പബ്ലിഷേഴ്സ് ന്യൂഡൽഹി ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡിന് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രിൻറിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങി കമ്പനി അത് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അമ്പതിനായിരം രൂപ ചെലവഴിച്ചു അതുകൊണ്ട് പ്രിൻറിംഗ് മെഷീനറിയുടെ വില എന്ന് പറയുന്നത് പർച്ചേസ് പ്രൈസ് പ്ലസ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ എക്സ്പെൻസ് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം പ്ലസ് അൻപതിനായിരം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആറ് ലക്ഷം ആറ് ലക്ഷമാണ് അസറ്റിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് കമ്പനി ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് ടുവിന് ഒക്ടോബർ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കുള്ള മറ്റൊരു മെഷീനറി വാങ്ങി കമ്പനി അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ബുക്കുകൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ വർഷവും മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നിനാണ് അതുപോലെ കമ്പനി സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡിന് കീഴിൽ പത്ത് ശതമാനം നിരക്കിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചുമത്തുന്നു നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മുകളിൽ നൽകിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാല് വർഷത്തേക്കുള്ള മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുക ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു പ്രിൻറിംഗ് മെഷീൻ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കണം പ്രിൻറിംഗ് മെഷീൻ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കണം നമ്മളൊരു അക്കൗണ്ട് വരച്ചു അതിന് ഹെഡിങ് നമ്മൾ കൊടുത്തു പ്രിൻറിംഗ് മെഷീൻ അക്കൗണ്ട് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തിന് ഒരു പ്രിൻറിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങി അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇറക്ഷൻ ചാർജ് അമ്പതിനായിരം വേണമെങ്കിൽ വേറിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എഴുതുകയാണ് പ്രിൻറിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങി പ്രിൻറിംഗ് മെഷീൻ അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ടു ക്യാഷ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് പ്രിൻറിംഗ് മെഷീൻ അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരം എമൗണ്ട് ആറ് ലക്ഷം ഈ ആറ് ലക്ഷം എങ്ങനെ കിട്ടിയത് അസറ്റിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ആണ് ആറ് ലക്ഷം പർച്ചേസ് പ്രൈസ് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം പ്ലസ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ എക്സ്പെൻസ് അൻപതിനായിരം രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടിയ തുകയാണ് ആറ് ലക്ഷം മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നിനാണ് എല്ലാ വർഷവും ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചുമത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒന്നാം വർഷത്തെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് അങ്ങനെ അന്ന് ഈ അസറ്റിൻ മേൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചുമത്തുമ്പോഴുള്ള ജേണൽ എൻട്രി ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ടു പ്രിൻറിംഗ് മെഷീൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിൻറിംഗ് മെഷീൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തും മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ആറ് ലക്ഷം ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ നൂറ് എസ് ഈക്വൽ ടു അറുപതിനായിരം അറുപതിനായിരം ഇനി ഈ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുക ഒന്നാം വർഷം നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യാണ് ഏറ്റവും വലിയ എമൗണ്ട് ഇരു ഭാഗത്തും കൊടുത്തു ആറ് ലക്ഷം ആറ് ലക്ഷം വ്യത്യാസം കുറവുള്ള സൈഡിൽ എഴുതി അതിന് നേർക്ക് ബാലൻസ് കരീഡാണ് ഡേറ്റ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് പ്രിൻറിംഗ് മെഷീൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു വർഷത്തെ ഉപയോഗത്തിന് ശേഷമുള്ള അതിൻ്റെ ബുക്ക് വാല്യൂ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരമായി ചുരുങ്ങി ഇതിനെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസായി നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ബാലൻസ് ബ്രോഡാൺ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ഡേറ്റ് ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരുമ്പോൾ ആ അസറ്റിന്മേലുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ ചുമത്തുന്നു ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചുമത്തുന്നതിനുള്ള ജേണൽ എൻട്രി ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ടു പ്രിൻറിംഗ് മെഷീൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിൻറിംഗ് മെഷീൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ രണ്ടാം വർഷത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചുമത്തുന്നു എത്രയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ എമൗണ്
ആറു ലക്ഷം ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ നൂറ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു അറുപതിനായിരം എല്ലാ വർഷവും അസറ്റിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റിന്മേലാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചുമത്തുന്നത് ഡേറ്റ് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുക മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് അറുപതിനായിരം അറുപതിനായിരം ഇനി ആദ്യത്തെ വർഷം നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ പ്രിൻറ്റിംഗ് മെഷീൻ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും വലിയ എമൗണ്ട് ഇരുഭാഗത്തും രേഖപ്പെടുത്തുക അഞ്ച് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം അഞ്ച് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം വ്യത്യാസം കുറവുള്ള സൈഡിൽ എഴുതുക നാല് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം അതിന് നേർക്ക് ബാലൻസ് കരീഡ അതായത് രണ്ടാം വർഷത്തിൽ ഈ അസറ്റിൻ്റെ ബുക്ക് വാല്യൂ നാല് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരമായി ചുരുങ്ങി അറുപതിനായിരം രൂപ ആ രണ്ടാം വർഷത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായി ആ അസറ്റിൻ്റെ വിലയിൽ കുറവുണ്ടായി ഡേറ്റ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ഈ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് അടുത്ത ദിവസം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നു ബാലൻസ് ബ്രോഡാൺ ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് നാല് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് അഡീഷണൽ അസെറ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത് കമ്പനി അഡീഷണൽ അസെറ്റ് ഒക്ടോബർ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിന് വാങ്ങി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കുള്ള മെഷീൻ വാങ്ങി എന്തായിരിക്കും ജാലണ്ടറി പ്രിൻറ്റിംഗ് മെഷീൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റഡ് ടു ക്യാഷ് ഇതാണ് അസെറ്റ് വാങ്ങുമ്പോഴുള്ള ജേണൽ എൻട്രി പ്രിൻറ്റിംഗ് മെഷീൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റഡ് ടു ക്യാഷ് അതുകൊണ്ട് പ്രിൻറ്റിംഗ് മെഷീൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബി സൈഡിൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക ഡേറ്റ് ഒന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഒന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് എമൗണ്ട് ടു ലാക്ക് അഡീഷണൽ അസെറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ അസെറ്റിൻ്റെ വില അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ മൂന്നാം വർഷത്തിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് വരുന്നു ഏതാണ് മൂന്നാം വർഷത്തിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് വരുന്ന സമയം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചുമത്തണം ഇവിടെ രണ്ട് അസെറ്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ആറ് ലക്ഷം രൂപ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റുള്ള ആദ്യ അസെറ്റും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റുള്ള രണ്ടാമത്തെ അസെറ്റും അഡീഷണൽ അസെറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ രണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യ അസെറ്റിന്മേൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ റേറ്റിൽ നിശ്ചിത നിരക്കിൽ നിശ്ചിത നിരക്കിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ അസെറ്റിന്മേലുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ എത്രയാണെന്ന് പറയുക ആറ് ലക്ഷം ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ബൈ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ബൈ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം എത്രയാണ് വരിക ആറ് ലക്ഷം ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ നൂറ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു അറുപതിനായിരം അറുപതിനായിരം ഇനി രണ്ടാമത്തെ അസെറ്റിന്മേലുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഏത് മുതൽ ഏത് വരെ രണ്ടാമത്തെ അസെറ്റ് അതായത് അഡീഷണൽ അസെറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ വാങ്ങിയ തീയതി മുതൽ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് വരെയുള്ള കാലയളവിലേക്ക് നിർദ്ദിഷ്ട റേറ്റിൽ നിലവിലുള്ള അസെറ്റിന് ബാധകമായ ഡിപ്രീസിയേഷൻ റേറ്റിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ അസെറ്റിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് രണ്ട് ലക്ഷം ഇൻറ്റു റേറ്റ് പത്ത് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു വാങ്ങിയ തീയതി മുതൽ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് വരെയുള്ള കാലയളവ് എന്താണ് ഈ അസെറ്റ് വാങ്ങിയത് ഒക്ടോബർ ഒന്നിനാണ് വാങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഒക്ടോബർ ഒന്ന് മുതൽ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് വരെയുള്ള ഏതാണ് ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള മാസങ്ങളുടെ എണ്ണമെടുക്കുക ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് എത്ര വരും ആറ് മാസം ആറ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് അതായത് അഡീഷണൽ അസെറ്റിന്മേൽ വാങ്ങിയ തീയതി മുതൽ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് വരെയുള്ള ആറ് മാസ കാലയളവിലേക്ക് നിലവിൽ നിലവിലുള്ള അസെറ്റിന് ബാധകമായ ഡിപ്രീസിയേഷൻ റേറ്റിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചുമത്തണം രണ്ട് ലക്ഷം ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു ആറ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പതിനായിരം അപ്പോൾ അറുപതിനായിരം പ്ലസ് പതിനായിരം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഴുപതിനായിരം ഇതാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അതുകൊണ്ട് പ്രിൻറ്റിംഗ് മെഷീൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തണം കാരണം ജേണൽ എൻട്രി ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചുമത്തുമ്പോഴുള്ള ജേണൽ എൻട്രി ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു പ്രിൻറ്റിംഗ് മെഷീ
അതുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് എമൗണ്ട് എഴുപതിനായിരം ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുക മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ഈ എഴുപതിനായിരം എങ്ങനെ കിട്ടിയത് ഒന്നാമത്തെ അസറ്റിന്മേൽ അറുപതിനായിരം രൂപയും രണ്ടാമത്തെ അസറ്റിന്മേൽ വാങ്ങിയ തീയതി മുതൽ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് വരെയുള്ള കാലയളവിലേക്ക് ഉള്ള അറു പതിനായിരം രൂപയും ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ കിട്ടിയതാണ് ഈ എഴുപതിനായിരം രൂപ വേണമെങ്കിൽ വേറിട്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒന്ന് വൺ ഫസ്റ്റ് അസെറ്റ് എന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത അതുപോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഈ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യണം ഏറ്റവും വലിയ എമൗണ്ട് ഇരു ഭാഗത്തും രേഖപ്പെടുത്തുക ആറ് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം ആറ് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം വ്യത്യാസം കുറവുള്ള സൈഡിൽ എഴുതുക ആറ് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം അതിന് നേർക്ക് ബാലൻസ് കരീഡ ഡേറ്റ് മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ഇത് അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ബാലൻസ് ബ്രോഡാൺ ആറ് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം ഡേറ്റ് ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ഇനി നാലാം വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ ചുമത്തണം ഇവിടെ രണ്ട് അസറ്റുണ്ട് ഈ രണ്ട് അസറ്റിന്മേലും എത്ര മാസത്തേക്കാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ട് അസറ്റും ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാല് വരെയുള്ള പന്ത്രണ്ട് മാസ കാലയളവിലും ഈ അസെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് അസെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് അസെറ്റിന്മേലും ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ റേറ്റ് അനുസരിച്ച് അവയുടെ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റിന്മേൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ അസെറ്റിന്മേലുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആറ് ലക്ഷം ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ നൂറ് രണ്ടാമത്തെ അസെറ്റിന്മേലുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ രണ്ട് ലക്ഷം ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ നൂറ് എത്രയാണ് ആറ് ലക്ഷം ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ നൂറ് അറുപതിനായിരം എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ അസെറ്റിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ രണ്ട് ലക്ഷം ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ നൂറ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുപതിനായിരം അറുപതിനായിരവും ഇരുപതിനായിരവും കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നത് എൺപതിനായിരം അതുകൊണ്ട് നാലാം വർഷത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മുതലുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൺപതിനായിരം രൂപയാണ് അങ്ങനെ നാലാം വർഷം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചുമത്തുമ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു പ്രിൻറ്റിംഗ് മെഷീൻ അക്കൗണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിൻറ്റിംഗ് മെഷീൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാല് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാല് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാല് എമൗണ്ട് എത്രയാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തെ അസെറ്റിന്മേൽ അറുപതിനായിരം രണ്ടാമത്തെ അസെറ്റിന്മേലുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ എത്ര ഇരുപതിനായിരം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൺപതിനായിരം എൺപതിനായിരം ഇനി സദാ പോലെ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും വലിയ എമൗണ്ട് ഇരു സൈഡിലും രേഖപ്പെടുത്തുക വ്യത്യാസം കുറവുള്ള സൈഡിൽ എഴുതുക അതിന് നേർക്ക് ബാലൻസ് കരീഡ ഡേറ്റ് മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാല് അഡീഷണൽ അസെറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം ഈ രൂപത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം കാണുക അതിനുശേഷം ഇത് നോട്ട്ബുക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുക സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക്